哈喽，朋友们，你们有没有见过沙漠呢？我现在呢就在中国四大沙漠之一的毛乌素沙漠，曾经的啊，其实准确的讲呢，这个应该叫做沙地吧。上次呢，有个朋友跟我讲，就问我，如果在内蒙古的话，一下火车是不是骑马回家？哎，我觉得这个问题很有意思啊。但是在毛乌树沙漠呢，人们村民这里的是不是回家呢？也是骑骆驼呢？真实的情况又是什么样的呢？先来简单了解一下毛乌树沙漠。这个名字很奇怪啊，在蒙语中的意思呢，就是坏水；再通俗一点呢，可能就是臭水的意思。当然了，我们现在看到的毛乌树呢，是被称之为即将消失的沙漠，是经过我国七十年防风治沙的效果。在建国前呢，这里还有一点三八万平方公里的流沙，十分的可怕。毛乌树的总面积呢，是在四点二万平方公里，是位于鄂尔多斯南部和榆林北部。其实早前呢，这里并不是沙漠啊，在唐朝的时候出现了一些状况。有个很奇怪的现象啊，叫做牛皮癣效应。其实，在五世纪的时候呢，匈奴人还在这里遛马。然而，这片草原呢，是在唐初的时候被六胡国昭武九姓彻底给摧毁了。九姓呢，就是九个姓氏的人啊，可能每天他们带着几十万匹马在这里放牧，最后呢，把地表的草都吃光了，露出了地质时期的沙数。所以说呢，放牧也要适度。但是在明朝呢，却又发生了一件有关治沙的奇葩事情。说到治沙呢，在明朝啊，有个非常奇葩的支出，什么支出呢？叫做扒沙，扒哪里的沙呢？扒长城的沙。然而呢，明朝为什么要扒长城的沙呢？因为这个毛乌素的沙漠啊，把长城给淹没了以后，金兵的铁骑就可以直接过去，使长城失去了防御的作用。但是到了清朝呢，就不会有这种现象出生发生了。为什么呢？因为清朝，呃，并没有利用长城啊。这一点其实很有意思啊。当时呢，在明朝呢，呃，长城拔沙呢是一项非常巨大的支出，也很搞笑啊，感觉。长城居然还要拔沙。我们呢，现在驱车走走这个沙漠公路啊，看看现在的治理成果是什么样的。现在路面上还有这种堆积的沙子，这应该是风吹过来的沙子吧？深入腹地就会发现，这条公路上有很多十到十五厘米厚不等这样的沙子。其实有时候真的很怕陷车。公路旁的沙地呢，依然可以看得见。据说呢，在二零一八年十二月呢，毛乌素几乎就百分之九十以上的沙地已经消失殆尽了。现实情况又是怎样的呢？其实呢，我非常的向往沙漠的生活啊。呃，今天呢，咱们就来这里看一看，在这个沙漠里的村庄是什么样的，沙漠里的人他是怎么生活的？因为我在这里看到很多养羊的地方啊，好像这个沙漠里养羊比较多，但是种地肯定比较少的，因为这面的地它是有沙化的，沙化这种地是没法种的，有些地方。小歇了一下，我们继续赶路，深入沙漠的腹地。我很想知道这里的人是怎么取水的。这已经是沙漠的腹地了，应该算是。这边的公路呢也是很有意思啊，我们可以看一下啊，公路呢都是起起伏伏、蜿蜒不断，这底下有可能就是厚厚的沙数。其实我对前进的方向并没有概念啊，我们就是一直往前走。但是有时候呢，在这里几十公里你都买不到一个打火机，目前呢还是很荒凉啊。至于用电呢，这个不用愁，因为房子呢都建在公路两旁，电塔直接就输电过来，所以说呢用电还是很方便的。感觉非常的荒凉啊，这条路呢感觉根本走不到头。找到一个一户人家的村子，我们来这里进行简单的拍摄一下。这应该是一个只有一户人家的牧场。这里面养了好多羊，其实，在沙漠中呢，见的最多的也就是羊。但是，羊在沙漠上不知道吃些什么，看见低着头都在那里吃东西。这边呢是一个存储草料的厂子，跟房子还不在一起。这边存储了一些草料，这会不会是羊的食物呢？羊不可能在沙地里吃东西吧？因为沙地里什么都没有长。
，后面这就是一个，这边的村子也怎么说呢？像这几户人家应该不能算作一个村子，但是他肯定属于某个村子，挺分散的，一两户人家吧，这是两户人家。其实我挺好奇啊，他们这个房子在这个沙漠上是怎么盖的？这两只羊呢，有点无组织性、无纪律性啊，到处来这里散步也没有人管。在这里呢，吃水肯定是一个很大的问题。我查了一下资料啊，在沙漠中打井至少200米以上。那么这个打井究竟能不能打呢？也不得而知，因为这边呢根本找不到人。这些放羊的人呢，有可能不在，或者是在屋里没有出来，而且外面还有狗。看这边的树啊，非常的奇怪啊，有些枝都被剪掉了，给人一种什么感觉？像是上面的养分不够，好像坏死了，必须把它剪掉，像是又重生一次一样。沙漠中的树大部分都是这样。我们沿着这边看一下，是不是感觉非常的奇特？这种树我还是头一次见。这边的房子总体来说呢，有一个特点是什么呢？就是肯定是地基是不好盖。但是呢，他的房子也是特别的分散啊，需要找特别平的地方来盖。我们现在继续前行，看看沙漠中的其他村子是什么样子。这边村的名字很特别啊，很多都是好像类似于蒙语一样的，像什么坝岩彩荡村之类的。看前面，看我看到了什么火车啊？沙漠之中居然还有火车，他说这个是利用高架铁轨而进行行驶的一种火车啊。其实呢，沙漠中见火车还是真正的头一次啊，尤其是可以偶遇到火车，十分的震撼啊！我们终于找到一个村子，啊，这个村子可以说在沙漠中是一个比较完整的村子，准确的说呢，这里的植被绿化的比较好，所以呢，这里有农田可种，也就有了很多的农户。那边还有一个供销社，这个供销社应该是七八十年代所盖的。所以说呢，这个沙漠中的村子在这里是有了一定的历史了，但是仍属于沙漠，因为我们看那个树啊，那个树就本身象征着沙漠。甚至在这个村子里面呢，还能够看到这种巨大的沙坑，看到那边没有？那是一个巨大的沙坑，哇，好震撼呀、啊！是村子，这边的房子建的呢。呃，我估计打地基呢是一个很有特色的东西啊，因为他估计要先把那个地基拿水泥彻底的夯实了以后，这里才可以盖房子。看这些树木啊，很有意思，像重生之后的树啊，死了又复活，全都是这样这边的树。这就是沙漠中的水啊，也叫做海子。这个水呢，一年四季都不会干枯，因为这里的降水量呢达到了两三百毫米。那么我们到底有没有征服沙漠呢？其实没有啊，因为我们只是遏制了沙漠的发展。为什么这么说呢？我们来看一下啊。其实呢，在这些种的草草的下面呢，还是沙子，所以说呢。我们治沙的任务还很艰巨啊，只是遏制住了，并没有真正的战胜沙漠。这就是现在的状况。看看前面，依然是沙子。在我国四大沙漠之一的毛乌树沙漠呢，有一片海。这片海呢，准确的说叫做湖，但是在沙漠里的湖呢，一般都叫做海子。这个湖呢，也是我国最大的沙漠淡水湖，被称为沙漠中的蓝宝石。更神奇的是什么呢？就是它被暴晒了一百年，依然没有干涸，而且呢，它的形成原因呢，说出来你可能不敢相信。你可能永远都不会想到啊，在沙漠之中呢，竟然有一片海住在我的身后啊。它的名字呢，就叫做红碱淖。一百年前呢，这里还是沼泽地。淖呢是蒙古语，意思是湖泊。红碱淖的周围呢，就是 4.22 万平方公里的中国四大沙漠之一的毛乌素沙漠。至少在建国之前呢，这里还是一片贫瘠的沙地，有将近 1.28 万平方公里的流沙，十分的可怕。这里的气候十分的恶劣。那么沙漠之中呢，这片海是到底怎么形成的呢
，其实呢，在上世纪六十年代呢，这个还，这个海呢还是有占地六十七万呃平方公里的这么一个面积，但是到现在呢，只剩下三十七平方公里了，也就是缩减了将近一半。据说呢，在清光绪年间，红检闹这边呢，竟是一片沼泽，还能够乘马车通过。主要是地势比较低洼，有这么一种说法啊，据说在1929年呢，下了一场暴雨，不知道这场暴雨究竟有多大，但是据说呢，前前后后下了好多场，后来呢，这里竟然形成一片海域。这种说法呢，看起来似乎是有点不靠谱，因为它会渗水，下雨又怎么会使沙漠中的这种湖泊留住呢？那么真正的原因是什么呢？真正的原因呢，是在这个湖的周围呢，有七条季节性河流在不断的注入。当然，这片海域呢，对陕西的煤田呢，也提供了重要的水源。在1976年之前呢，这里并没有被发现。1976年到2015年呢，由于人为干扰、气候变化呢，水域减少。在2015年之后呢，国家采取了保护措施，得以使这块蓝宝石保存的现在非常的完好。而这只是其中一种说法，接下来呢，我们讲一个更为传奇的说法。呃，我现在走的地方呢，这是景区的一个景观道啊。我们看看这边啊，这旁边呢，全部就是沙子。这个地方属于哪呢？我国四大沙漠之一的毛乌素沙漠。经过几十年的治理呢，这里的啊水草丰美，植的树呢也特别的多，基本上是很多地方呢就恢复了植被的生长。这个树呢生长在沙漠之中呢，简直是一种奇迹啊！你很难想象啊，树在沙漠之中怎么能生长呢？这是我们到达的海边，看到那边还有骆驼、有马，还有草，还有一片草原。在这里还可以骑骆驼，马心留在，红卓闹那个字念闹啊，很多人不认识，像不像有一种马尔代夫的感觉，像是有泰国的感觉啊。据说呢，这个地方有一种鸟叫做夷鸥，它是一种非常珍惜的动物。想看这种动物啊，据说是这里集中了百分之九十。嗯、呃，如果你。如果来这里看不到的话，你就得去贝加尔湖看。但是内蒙和那个河北呢也有少量，但是很少很少的。这种鸟呢曾经在上个世纪一度消失，哎，它的名字呢叫做夷鸥，每年呢三月底到四月就飞到这边来了。不过现在呢，我还没有看到一只夷鸥。我列站在巅峰，送人生沙。我列站在七十归美名山。我列站在南，祝新地而发。我列站在北城，长城无涯。赴千古未有，敢唱万路花。万万驸马开拓如山，我踏。至红烈流沙，怎成一片沙？不知走一段，真心唱一这种沙子都是一种细沙。嗯、呃，与我们在广西北海看到的还不太一样，银滩上的差别很大，因为这个感觉非常的细小。终于看见了啊，不知道这个是不是夷鸥？这是闻其声而不见其身啊，根本看不到身体什么样。远处呢还可以游船。而另一种说法呢，就是与这个人有关。这个人是谁呢？十层楼高的巨大的雕像啊，由豹琵琶半遮面。这个就是王昭君，汉元帝派王昭君出使西域进行和亲。其实呢，当时汉元帝非常舍不得王昭君啊，但是没有办法。后来呢，就让王昭君走秦之道。路过这里的时候呢，王昭君回望大汉王朝呢，伤心落泪，心想：此一走。再回不来了，于是呢，就来这里哭了七天七夜。顺便说一下，秦直道就是最早的高速公路。王母娘娘呢非常感动，派七仙女下来扔了七根丝带，就是驻留的七条河。最后得出的结论就是什么呢
。这片湖呢，就是王昭君哭了七天七夜后形成的。这个故事呢，有点玄幻啊，当然肯定不是真的。咱们这个视频就拍到这里吧，感谢大家观看。位于浙江金华的诸葛八卦村历来非常的神秘，是由诸葛亮的后人所建。曾经这个地方呢，让日军绕道而行，让小偷有来无回，到底藏着什么秘密呢？从空中俯瞰呢，这个村子十分的复杂，聚集着三千多诸葛亮的后裔。房子建得密密麻麻，里面有多条小路，四通八达。在二零零几年的时候，曾经有一个小偷在这里迷失了方向，最后呢，被无情的带走。这是八卦村的中心，一个太极水池。今天我们就来实地测试，并且破解一下诸葛八卦村。这是八卦村的地图，我们先来看一下，外围总共有八座山，当地人称之为外八卦。然后内八卦呢，极有可能是指的是八个水塘，上下水塘为一个水塘。然后八条路也有可能指的是内八卦。地图放大以后呢，我们看看有什么玄机啊？以中池为中心，共有八条路，这八条路呢，分别可以抵达一个景点，唯独有一条路哪里也没有抵达。我们现在要进行实地测试的话，首先要选择三个参照物作为辨识方向的理论基础啊。第一个呢就是重庆堂，第二个就是民居，第三个就是大公堂。八卦村之所以走不出的原理呢，就是通过不断的岔路，不断的让我们来回绕。所以呢，我们要做的就是将这个村子一分为二，选定没有目的地的那条路呢，作为直径，将这个圆一分为二，连上对面的一条路，我们开始进行探索。这条直径的下部呢，我们把它叫做左；上部呢，把它称为右，以此来进行简化方向的辨别。这样划分有什么作用呢？只要我们沿着一个方向走。不进行往回掉头的话，这个村子是很容易走出去的。什么意思呢？就是说，只要不进行两次或两次以上的右转弯或左转弯，那么我们的方向始终是保持是正确的。至于结果如何呢？我现在还确定不了。那么这个地方真的会迷路吗？我现在村子的正中心中尺对面那个福字后面就是没有目的地的路，斜对面这个是通往丞相府的路。然后呢，我们先来环视一下。我对面这个古建筑呢，就是大公堂。大公堂左边呢，就是民居。我们的目的呢，就是沿着这个方向走，然后只要不偏离180度，就可以出到村子外面。这条路呢，就是刚才地图中所看到的福字背后的路，是一条直接通往村外的路。这个我们刚才已经在地图上说过了，把它作为一个中轴线。这条小路呢，就是刚才福字对面的一条路。然后下面呢，这个是重庆堂，也就是说呢，我们要走的路就是重庆堂右边这条小路。我们现在沿着这个重庆堂这条路，看能不能出去啊？能不能找到刚才地图上所标的那个目的地啊？这条路呢，虽然在地图上有标示，但实际上呢，这条路呢，看见路上全是这种青苔啊，青苔很滑而且，可见啊，这条路走的人很少。实际上能不能出去呢？我也没把握啊。看一下啊，现在外面是这个样子，有两个选择，刚才那个是左转这边右转，咱们右转走吧。右转就走到另一条路上了。这个地方咱们左转啊，因为右转又转回去了。看看诸葛八卦村是不是真如人们所传言的那样神奇啊？刚我们经过了第一个右转弯，前面还有一个右转弯，所以这里我们不能右转，我们从这里只能左转。这边有一个岔路，啊！诸葛八卦村呢，其实并不复杂，无非是通过一些死胡同岔路来迷惑人的方向。但是难就难在，如果这些地方安装了机关的话，就会非常的危险。我们接着往前走。我右手边肯定不能走啊
。哎、呃，我左手边，这是左手边。我左手边如果走的话，又转回去了，显然方向不对。我们现在从这边走，这是我的右手边啊，这还有个木桥。哇，看来是可以出去的。从这边走呢，能不能走到大路上呢？过程我就不说了。刚才的正方向呢是一条死胡同，所以我们从这里左拐，所以符合我们的规则，就是不进行连续两次以上的左拐或者右拐。迷路了，彻底的迷路了，真的走不到大路上去。这条路可以吗？应该，因为有电瓶车经过，我觉得这条应该是大路。这条路就可以走出去了啊！刚问了一下本地人。最后呢，做一下总结啊，其实这个八卦村呢，并没有人们想象的那么复杂，所有的东西呢。只要能把握住规律，一定可以走出去。至于地图上我所说的直径，这个直径可以任意选定，不光是那一条直径。然后确定了直径呢，只要沿着直径一边的方向走，不超过180度，就一定可以走出去。最后呢，至于日军为什么没有找到这个村子，原因之一呢，就是因为这个村子呢是建在八座山合围的一个地方，所以呢，地理位置还是选的非常好，有其根本的隐蔽性。这个村子的名字很奇怪啊，叫做坟上村。这个村子到底有多少年的历史呢？无人所知啊。但是现在我们看到，整个主街道的两边呢，全是这种的石像声。这种石像声呢，说明这就是一个大墓。那么，到底是先有村子，还是先有坟呢？果不其然，在村子的后面呢，真的有一座大坟，并且呢，前面没有任何的墓碑。更奇怪的是呢，这里还有一个巨大的盗洞，并且是直通地宫的，看得非常清楚，至今都能进入。跟随我的镜头，让我们解密今天这个坟上村到底是个什么地方，有什么神秘之处，墓里埋的又到底是何许人也呢？我们先从这里看起啊。首先，我们肯定这肯定是一座大墓啊，因为它是很完整啊。刚才我们已经说了，这是墓道。这面呢是两个华表，其实呢，我们仔细观察，这里的建筑呢其实是很奇葩的啊。看看村委会门口啊，竟然放着两个石狮子，这应该是神道上的石狮子。但是这两个石狮子很奇怪啊，应该是对着放，但实际上是放到这边，肯定有人把这个石狮子挪动过。像这样的文物其实是不允许挪动的，这是石羊。石马只剩一个了，那边也是一个石狮。这石马的造型啊，很像明代石马的造型，线条粗犷，但是呢，这个石马并并不够精致。你见过家门口放石红钟的吗？这个高达三米的石红钟啊，这是应该是个五官，尺子常见。正好在这家人家的门口啊，很奇葩，我也是第一次见。包括这面呢，也是啊，石红钟，这是个文官拿的户本。这上面写的是耕读，可见呢，当年这户人家呀、啊，也是个大户人家。只不过现在这些房子呢，全部废弃了。据当地村民讲啊。这里就这些废弃的房子里的主人啊，曾经当年都是守墓人，但是谁也说不清到底是先有墓，还是先有这个村子。看这个院落有多大，真让人难以置信啊！哇，里面是这个样子，这个咱们就不看了。这个里面好像还有人住，属于私人宅地。可能呢，像这种现象啊，在整个中国，也算是一个奇葩的村子。啊，看看。石红钟
。而这一条神道呢，到底有多长呢？我目测了一下，最少有一公里长。可见啊，当时这个是什么王？咱们一会儿需要打听一下村民，因为这个我没有看资料，它的地位应该是还可以的。我这个说法不知道对不对啊？因为我也是刚才啊无意间听村民谈起的这个事情啊。街服，据说这里的守墓人现在已经全部不在了，已经很少有人谈及这个事情了。看看这些荒废的豪宅啊，可见啊，这个守墓人极有可能是他们的后人，而后人呢，可能在若干年之前，可能在四十年之前，这个地方还有人在，但是终究呢，没守住这片地啊。全部搬离了这里了。这里呢，还有一个大宅，这户人家呢比较奢华。当地人说呢，这个宅子可能只有五六十年，寿而康。但依我来看呢，这样豪华的大门，最起码在一百年以上了。看砖雕，是不是？这不是清朝清朝的吗？在跟当地人打听了以后呢，得知啊。这里的墓主呢，是一个晋王，到底是哪一代晋王呢？我马上给大家揭晓这个答案啊。这个房子呢，离这个这面有个西庙，非常的近啊。虽然名为西庙，看啊，下面画的是五爪金龙吧，五个爪的，对不对？这显然是明代以后的。东西啊，因为只有明代才出现了这个五爪金龙。这个呢，其实据说就是晋王的什么呢？享殿啊，就是来祭祀晋王的一个地方。我们看看啊，哇，好奢华呀！地下全部趴的是五爪金龙哎，呜、哦，看到没有？一直延伸到那个香炉那里。只可惜现在这个地方进不去啊。这是什么？这原来的殿宇肯定是不在了。现在这个是新建的，但是一些碑还在，碑也好像是新的。咱们去探一下晋王墓吧。向村民打听了一下啊，西庙旁的这个小路呢，据说就可以到达晋王的坟啊。哎，咱们去看一看晋王的坟。到底是什么样的？其实我也很好奇啊。不过呢，据说这座大坟已经被盗得干干净净，并且呢，有村民呢竟然下到地宫里面去了。哇，没想到这么近啊！就在这里，让人不可思议啊。不过也是，因为响殿就在这里，那么墓又会远到哪里呢？是不是？我真的不敢置信啊！轻而易举就找到这个晋王的坟了，而且找到了盗洞，这也太容易了，怪不得会被盗啊！真是太好找了。他这个属于平地起坟，据说啊，这个地宫当年有人下去过，村里面人下去过，我看看咱能不能。上去哇！这边全是这种狗针哎，这个扎一下会很痛的。哇，我去，深不见底的大洞啊！看到没有，黑黢黢的。啊！啊，这些土很虚啊！看到没有，那还有石块儿。这应该不是正门，这应该就是盗洞。盗洞应该是直接。打穿了墓的前甬道，然后进到了墓室中，将墓盗掘于空。据当地村民说啊，这个墓呢下去以后里面很大，并且呢还有地宫，但是考没考古，我还没有查到啊。哎，真神奇啊！头次见到地盗洞是这个样子的。这个盗洞大概，嗯，这面是两米，这面是一米，这么一个直径。为两米的一个大盗洞，你们看看盗洞
，现在我目测啊，下面全是水。如果从这下去的话，看到砖头没有？看到没有？下面的砖头，这个盗墓贼很厉害啊，并且把这个能打到这个盗洞的潜泳道非常厉害啊。下面黑黢黢的也不像水，但是我估计从这要下去，再上来的话是十分的困难。胆大的人能下去应该。算了，咱这个还是别下去了，别冒这个险了。咱们到这个木顶上去看一下什么样的吧。最后，咱们以这个航拍来讲历史吧，配合航拍讲历史。这个小路不知道能不能上去，看来蛮高的。这是木顶啊，木顶并不大，我们现在所站地方应该就是这个木顶上，上面还有一件棉袄。哎，这个木呢？看这个直径呢，大概是十五米左右，封土呢呈圆形的，彻底被盗了。这应该就是这个整个陵园的最后一部分了，再没有什么其他特别之处了。那么主人到底是谁呢？这个村子呢又叫做晋王坟村。这个墓的墓主呢，严格意义讲，并没有确定是谁，因为呢没有墓碑，并且呢墓内并没有出土任何的东西。如果仅凭历史记载呢，这个墓主呢叫做朱继喜，是明朝的第二位晋王。走在这条马路上，只有一种感觉，就是前面的山峰很有压迫感，叫做九峰山。这个风水极地呢，当时是由明英宗指派御用风水师来这儿选择的，并且从建墓到下葬呢，历时了八个月。对于明朝的礼制来说，可以说是一种非常大的荣耀啊，是一种风光大葬。那么，既然是晋王呢，为什么不葬在太原，反倒呢葬在了临汾呢？这就要从第一代晋王朱刚说起，也就是朱元璋的第三个儿子。朱刚被封为第一代晋王后呢，死后呢又由他的儿子朱继喜来继承了晋王。但是朱刚呢有三个儿子，也分别受到了封赏。大儿子是朱继喜，二儿子朱继业呢被封为了高平郡王，三儿子朱继煌呢被封为了平阳郡王。但是老三朱继煌呢，十分不甘心，一心想得到晋王，于是就多次陷害他的大哥朱继喜。最终呢，朱继喜被削去爵位，并派去看守他老爸的坟。但是骄纵一时的朱继煌呢，却打起了皇位的主意，最后呢，得到了应有的下场。而此时的朱继喜呢，也因此被平反。而恰是1435年呢，他的儿子被明英宗再次恢复了晋王的爵位。而也就是这一年呢，朱继喜在平阳府去世，享年61岁。他的儿子呢，此前是袭封于平阳郡王。我想，这就是这个墓建在这里的原因。